வெல்கம் டு குக் வித் விஜி இந்தியனோட கிச்சனில் நம்ம இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கிற ரெசிபி தக்காளி சட்னி இட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சுட சுட இருக்கணும் ரெண்டாவது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் ரேஷன் கடை அரிசியில் நம்ம பண்ண அதே இட்லி தான் இதோட ரிச ரெசிப்பியை வந்து நான் லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் இந்த தக்காளி சட்னி பார்த்தீங்கன்னா ரோடு கடையில் ஒருத்தவங்க நமக்கு சொல்லி கொடுத்த ரெசிபி தான் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த தக்காளி சட்னி சூடான இட்லியோட சாஃப்டாக அப்படி இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோல் உரிக்காமல் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஒரு பத்து காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இதோட ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் அப்படியே ரஃப்பாகவே கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக ரஃப்பாக அப்படியே கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒன்றும் பார்த்திங்க கொஞ்சம் திப்பி திப்பியாக இருக்கணும் ரொம்ப வந்து நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் மிக்சி விட்டு விட்டு அரைங்க இதோட பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இந்த நாலு தக்காளியும் நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் பண்ணிடணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடையில் கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் இதோட வாசனைக்கு கொஞ்சம் பெருங்காயம் இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயம் இருக்குது இல்லைங்களா இதை போட்டு ரொம்ப நேரில் கிடக்கக்கூடாது ஜஸ்ட்டு ஒரு வதக்கு அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து தக்காளியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடணும் நம்ம அரைச்ச தக்காளியை ஆட் பண்ணி ஜஸ்ட்டு இது மாதிரி நல்லா கிளறிட்டு ரொம்ப வதக்கவே கூடாது கொஞ்சம் பச்சை வாசனை வரணும் இந்த ரெசிப்பியில் ஆனால் சாப்பிடும் போது அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா இதோட ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த சட்னிக்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்தாச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணுங்க நம்ம சாம்பார் பக்கம் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நல்லா தண்ணியாக இருக்கணும் ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி வச்சுக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து திக்காக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கணும் இந்த சரி ஏன்னா அந்த இட்லியே சுட சுட எடுத்து வச்சு இந்த இந்த சட்னி எடுத்து வச்சு சாப்பிடும் போது அது நல்லா அப்படியே ஊறி இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் ஜஸ்ட்டு இது ஒரு கொதி கொதித்தா போதும் ரொம்ப நேரம் வதக்கவும் கூடாது ரொம்ப நேரம் கொதிக்கவும் கூடாது இந்த சட்னியோட பக்கம் இது தான் வந்து இதில் கொஞ்சமாக லாஸ்ட்டாக பச்சை கருவேப்பில் சேர்த்து நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுமே நம்ம எடுத்துருவோம் இது வந்து எப்படின்னா இட்லியும் சூடாக இருக்கணும் இந்த சட்னியும் வந்து நல்லா சுட சுட இருக்கணும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவ